think we have a question here. We'll go back and forth between yoga space and cyberspace. Então a gente tem uma outra pergunta aqui no espaço aqui, então nós vamos revezar entre o espaço do yoga e o espaço cyber. So her brother committed suicide now in September because he was turning blind. Tem uma coceira, você disse? Demais nas costas. E aqui fiquei revoltada. So she said she got revolted, so she closed her heart, and she has an itching on her back, and she closed her heart. And she started with a course last month with Sonia. So I have a feeling that... So I have a feeling that um, myself, I don't want to see rightly uh, more like him, and it's emotional that I, like him, don't want to see anymore, so I'm becoming blind myself. Yes, even the scribe of A Course in Miracles had a very similar experience to you. Mesmo a escriba de Um Curso em Milagres teve uma experiência muito similar à sua. One day when she was at work, she could not see anything. Um dia quando ela estava no trabalho, ela não conseguia ver mais nada. She, she literally went blind. Ela literalmente ficou cega. And so they took her across the street to a neurologist to study her brain and nerves. Então eles levaram ela do outro lado da rua para um neurologista para estudar o cérebro dela e os nervos. And eventually Jesus spoke to her. E nesse evento Jesus falou com ela. And he said, uh, your eyes going blind is a symbol of your fear of spiritual vision. E o fato dos seus olhos estarem ficando cegos é um sinal da do medo da visão espiritual. So when you go to a movie theater and you go out into the bright sunshine very fast. Então quando você vai para uma sala de cinema e de repente você sai para o brilho do sol muito rapidamente. It seems very painful for the eyes. Parece muito doloroso para os olhos. And as we open our hearts to love, it is very painful for the ego. E conforme nós abrimos o nosso coração para o amor, parece muito doloroso para o ego. When we heal, the ego feels like it is being destroyed. Quando nós nos curamos, para o ego, a sensação é de que ele está sendo destruído. And so, for Helen Shuckman, she had lots of issues with her eyes. Então, para Helen Shuckman, ela tinha muitas questões com os olhos dela. She was too afraid in that lifetime to fully open up to love. Nessa vida, ela tinha muito medo de se abrir totalmente para o amor. And even though she scribed the course and and read the course for many years. E apesar dela ter sido a escriba do curso e ter lido o curso por muitos anos. She seemed to die a very bitter and angry death. Parece que ela morreu, teve uma morte muito amarga e muito muito brava. Just fighting against the light at every turn. Lutando contra a luz a qualquer custo. But when she died, she did have a very beautiful smile on her face, on the dead body. Mas quando ela morreu, ela tinha um sorriso muito bonito no rosto dela, no no corpo. And it was really Jesus coming to her and saying, "Thank you for doing what you did to help me." E foi na verdade Jesus que veio até ela e disse muito obrigado por você fazer tudo isso que fez para me ajudar. And so your question is very much like the question that we addressed at the beginning. Então a sua pergunta é muito parecida com a pergunta que nós abordamos aqui no começo. Uh, 
sometimes the systems of the body will seem to break down. The, the sight, the hearing. Então, algumas vezes os sistemas do corpo parecem colapsar a visão, a audição. Uh, when my grandmother was in her 80s, uh, we were coming out of a symphony performance. Quando a minha avó tinha por volta de 80 anos, nós estávamos saindo de uma de um concerto, de uma sinfonia. And she was holding on to my arm. E ela estava se segurando no meu braço. And suddenly she just stopped in the parking lot. E de repente ela parou no estacionamento. And she said, "Dave, I can't see anymore." E ela disse, Dave, eu não consigo mais ver nada. I was with her, holding her arm, the very instant her, her sight left her eye. E eu estava segurando no braço dela, no exato momento em que os olhos dela perderam a visão. And later they said, a, the doctor said a blood vessel just burst. E mais tarde o médico disse que uma veia aqui do olho simplesmente estourou. But for me it was a very powerful teaching moment. Mas para mim foi um momento de ensinamento muito poderoso. Because she was very peaceful when she said, I can't see. Porque ela estava muito em paz quando ela disse, eu não consigo mais ver. She was in a state of surrender. Ela estava num estado de entrega. A, a state of acceptance. Um estado de aceitação. And she could still feel the love between us. E ela ainda conseguia sentir o amor entre nós dois. And so I just held on even more tight and helped her to the car. Então eu segurei ainda mais firmemente e ajudei ela até o carro. And she continued living and loving until she was 99 years old. E ela continuou vivendo e amando até que ela é, atingiu 99 anos. The blindness did not stop her from loving. A cegueira não conseguiu fazer com que ela parasse de amar. In the workbook of A Course in Miracles, Jesus says, no livro de exercícios de um curso de milagres, Jesus diz, the body's eyes were made not to see. Que os olhos do corpo não foram feitos para ver. And the body's ears were made not to hear. E as, os ouvidos do corpo não foram feitos para ouvir. So we always have to remember that the ego made the body. Então a gente sempre tem que se lembrar que o ego foi quem fez o corpo. To defend against love. Para se defender contra o amor. To make sin concrete in flesh. Para que o pecado fosse feito concreto na carne. And to block the light. Para bloquear a luz. The body is not our life. O corpo não é a nossa vida. It's like wearing a, a shirt. É como usar uma camiseta. You know, if this shirt disappeared, it wouldn't be the end of me. Se essa camiseta desaparecesse, não seria o meu fim. If somebody took my sandal, então se eu tirar minha sandália, okay, okay, it's not a problem. Não é um problema. I would walk in my stocking feet. <laughs> eu vou andar com as minhas meias. We need to have that attitude. About the body. A gente tem que ter esse tipo de atitude com relação ao corpo. The ego tells us that we are a body. O ego nos diz que nós somos o corpo. And it has panic when something happens to the body. E ele entra em pânico quando algo acontece com o corpo. So we have to forgive the importance that we've given to the body. Então a gente tem que perdoar a importância que a gente deu para o corpo. Sometimes when something, when I perceive something has has gone wrong in the body, então algumas vezes quando eu percebo que alguma coisa deu errado com o corpo, I I think hmm, this will be interesting. Eu penso hmm, isso vai ser interessante. Uh, that's the attitude you have to have towards the body. Essa atitude que você tem que ter com relação ao corpo. To be as detached as you possibly can be. Ser tão desapegado quanto você consegue ser. Uh, one time I went to Argentina. Uma vez eu fui para a Argentina. And somebody in the audience said, "What happens when you're up in the plane flying?" E alguém no público disse, "O que acontece quando você estiver lá no alto no avião?" 
and the plane starts to dive and goes straight down to earth. E o avião começa a descer diretamente para a terra. I said, fiesta. <laughs> I will celebrate those last minutes with great joy. Eu vou comemorar esses últimos minutos com muita alegria. Because I am not the body. Porque eu não sou o corpo. And I don't want to miss a moment of joy. E eu não vou perder nenhum momento de alegria. I probably would be singing. Provavelmente eu estarei cantando. Whatever song comes to mind. Seja qual for a música que vier. So we have to we have to be detached from the body identity. Então a gente tem que se desapegar da identidade do corpo. And how about the itching that she has at the back? She's been to the doctors. This side. Yes. Well, it's you are itching to know God. Você está se coçando para conhecer Deus. And. <laughs> And it's very strong. É muito forte. The thing I always like to remember is the script is written. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que o roteiro já está escrito. Even when your brother decided to commit suicide. Mesmo se o seu irmão decidiu cometer suicídio. That was in the script. Isso já estava no roteiro. It, at just the perfect time. No momento perfeito. We. We just we don't have a choice in in interpreting the things of this world. A gente não tem nenhuma escolha ao interpretar as coisas neste mundo. We have to always stay in the prayer of the Holy Spirit show me this world in a new way. Nós temos que nos manter na oração, Espírito Santo, por favor, me mostre esse mundo de uma maneira diferente. Beyond my opinions. Além das minhas opiniões. Beyond all interpretations. Além das, de todas as interpretações. Everything is happening in divine order. Tudo está acontecendo na ordem divina. Nothing is out of place. No, nada está fora do lugar. Então existe um destino. So, um script para cada um. So is there a script for each one? Destiny. There is a destiny in terms of form. Há um destino em termos da forma. Because the form of the world is the past. Porque a forma do mundo é o passado. All of the scripts of the world came out in one instant. Todos os roteiros do mundo surgiram em um único instante. And the Holy Spirit answered that instant. E o Espírito Santo já respondeu a esse instante. So this world only appeared for a flash, então, just one flash. Então esse mundo só apareceu em um flash, um único flash. But from inside the ego filter. Mas a, a partir do ponto de vista do filtro do ego. It seems to be spread out over many, many years. Parece estar espalhado ao longo de muitos, muitos anos. One mistake repeating over and over, turning into time. Um único Erro se repetindo, repetindo infinitamente e se tornando tempo. And so we are really watching what has already gone by. It's already happened. Então a gente está simplesmente assistindo aquilo que já aconteceu. It's very much like going to a movie in a movie theater. É muito parecido com ir ao cinema e assistir um filme. And it's funny to me because some people in the audience talk back to the movie. E para mim é muito engraçado porque algumas pessoas falam com o filme. Estou assistindo o filme. Estou com Nana. Estou com Nana. Estou com Nana. Estou assistindo o filme e falo: Não, vai para lá, por favor, não entra nesse. Look out, look out behind you. Ah, cuidado, olha atrás de você. They've so forgotten that they're watching a movie. Eles esqueceram de tal maneira que estavam assistindo o um filme. That is like they're they're in the movie. Que é como se eles estivessem dentro do filme. Trying to offer protection and advice. Tentando oferecer proteção e ainda dar conselhos. And that's the same with our mind when we're not trained. E é o mesmo que acontece com a nossa mente quando nós não estamos treinados. 
You forget that it's a dream. Nós esquecemos que é um sonho. And we get so identified with the characters. E nós nos identificamos tanto com os personagens. And that's why I use movies so much to help bring up these attachments into awareness. Então é por isso que eu uso tanto os filmes para trazer esses apegos à consciência. So the final question is, can I make all the choices at the present moment? And let them choose them. Ah, and then leave the, the ones that she chose before behind. Yes, this is how the Holy Spirit works. É assim que o Espírito Santo funciona. That if you open to guidance, the Spirit will make every decision with you. Porque se você se abrir para orientação, o Espírito vai tomar todas as decisões com você. Eu não conheço. Eu não conheço. Ok. Just trust. It's, the Holy Spirit is an amazing uh, guide, an amazing teacher. Então, falando, simplesmente confie, porque o Espírito Santo é um guia, um professor incrível. And just keep practicing the course and working with Sonia. <laughs> That's good. Okay, I see hands going up here, and I think Jeff has more lined up up there too. <laughs> yep, yeah, um, I have one more. I actually have two more, but I'll give you one from um, Lorraine Jensen. And she's asking, uh, why and what for was the crazy mad idea? Uh, the idea that we are separate and because of this has created the world of illusions. The question that does not want to shut up that we are the perfect son of God. É, a pergunta da Lorraine, ela está perguntando por que e como aconteceu a pequena e diminuta, a diminu... <risos> diminuta ideia insana de que nós estamos separados e que ela quer calar essa voz, esse pensamento. Yeah, but the ego doesn't have a cause. O ego não tem uma causa. Christ has a cause. Cristo tem uma causa. And Christ's cause is God. E a causa de Cristo é Deus. But the ego follows nothing. Mas o ego não segue nada. Uh, and that's ultimately why it's so funny. E é por isso que no final das contas é tão engraçado. When you can learn to laugh at ego thoughts in your mind. Quando você puder aprender a rir dos pensamentos do ego na sua mente. And see their impossibility. E ver a impossibilidade uh, que eles são impossíveis. Then you can really laugh at the whole world. Então você pode rir de todo o mundo. Because the ego is nothing and the world it made is also nothing. Porque o ego não é nada e o mundo que ele fez também não é nada. In the workbook lesson 132 in the Course of Miracles. No livro de exercícios, o exercício 132. First, Jesus says, there is no world apart from what you think. Então, em primeiro lugar, Jesus diz que não existe nenhum mundo a parte daquilo que você pensa. So he's saying that this is a world of thoughts. Então, ele está dizendo que esse é um mundo de pensamentos. And then he will teach us that the thoughts that made this world are not real either. Então, depois ele ainda vai ensinar que os pensamentos que fizeram esse mundo também não são reais. So, if not your real thoughts, então, se eles não são seus pensamentos reais, it be the real you who is them. então não pode ser o verdadeiro você que está pensando eles. It means all of these thoughts of the world are fake news. Então, significa que todos esses pensamentos do mundo são notícias falsas. All of them, without exception. Tudo isso, sem exceção alguma. Yeah. And this is when it starts to get funny. E é nesse momento que começa a ficar engraçado. You start to realize you can't take anything of the ego seriously. Você começa a perceber que não pode levar nada do ego a sério. As my friend says, seriousness causes reincarnation. Como um amigo meu diz, é que levar a coisa séria causa a reencarnação. <laughs> And, and who wants to reincarnate? Quem quer reencarnar? Eternity, time. 
A eternidade, o tempo. Laughter, serious. <laughs> Risos, seriedade. Yeah. And the part about the ego doesn't want to shut up. Uh, yeah. That's what the monkey mind is. And it just goes on and on. E a parte que você disse sobre o ego não querer calar a boca, essa é a mente do macaco que simplesmente continua falando. E é necessário disciplina e treinamento da mente para se desapegar dessa voz. This voice is always so critical. Essa voz é sempre muito crítica. Mas se você aprender a não prestar atenção, então ela se desapega. Mas conforme você vai aprendendo a não prestar atenção a ela, ela simplesmente vai desaparecendo. It needs your to to ela precisa da sua atenção para continuar com o falatório. It it, então se você aprender a expor e ignorar, ela simplesmente vai desaparecer. It is so wonderful to have a quiet, still mind. É tão maravilhoso ter uma mente quieta e tranquila. It is the greatest gift é a maior dádiva. To not have this chatter. Não ter esse falatório. To just be very still and relaxed. Simplesmente estar muito quieto e relaxado. And to hear the music. <laughs> e ouvir a música. <laughs> Someone's having fun tonight. <laughs> For those of you in cyberspace, we have, I don't know if you can hear it, we have a choir behind us just singing and chanting. Para vocês aí que estão no espaço cyber, aqui atrás da gente a gente tem um coral aqui que está cantando e talvez. Yeah, it's like a mantra. É como se fosse um mantra aqui atrás a gente está. Não sei se vocês conseguem ouvir. I can't tell what they're saying, but they sound really happy. Eu não consigo definir o que eles estão dizendo, mas eles estão soando muito felizes. That's right. I was going to ask for the next question, but I'm drawn to go out back. Ele ia pedir a próxima pergunta, mas ele está se sentindo mais com vontade de ir lá para trás. I have another one here if you'd like. Okay. Tem mais alguém? Ah, there we have another one. Another one? Yeah. We have one here? Yeah. In the back. Yeah. Yes. 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 Regarding the feeling, so initially when you start paying attention to a force and miracles, so it's very common in the beginning to identify everything that is not love regarding the body and the thoughts. Eu tenho, eu tive sensações, ah, isso é o Espírito Santo e isso não é. So every time when we have sensations and feelings, so we can differentiate between Holy Spirit and not from the Holy Spirit. Mas logo, depois de me acostumar com esta sensação, há uma outra que me causou inicialmente muita decepção, que é o fato de perceber que as coisas que aparentemente sentia ser boas também não eram reais. But as soon as I started realizing and separating things, so one thing that disappointed me a lot is that even even the things that I thought were good, they were also not real. E dentro da alegria, dentro da personagem, ó, oh, como estou bem, ó, oh, como está legal, ó, oh, como me identifico com o outro e com o e é tão falso quanto sofrer e sentir dramas internos. And I realized being in my character, in my role, in my little eyes, I realized all the things that I say, oh, this is so good, this is so nice, is as false as the feelings that I have of sadness and despair and pain. É, e a sensação comum era uma apatia. 
é uma sensação de não ter sensações. And the, and the common feeling was some sort of numbness of not having any feelings. Eu acho que aí está a morada de Deus. And I think that's there where uh, God's home is. E, e aceitar uh, os sentimentos e as sensações que são sentidas de nada que não é de quem realmente sou. Quem sente não sou. Não é, não é a pessoa, é uma personagem que sente algo. Não, de fato, quem eu sou. Quem eu sou só assiste alguém sentir ou algo sentir. And to really have the sense that this person who is having these feelings and having this sensation is not who I am, because if I can, if I can observe this person having these feelings, so that's not who I am. So I'm only watching this character having these feelings. Yes. It if you dive into this like you are speaking, Se você mergulhar nisso, como você estava dizendo, it can seem at first very disorienting. Ao, a princípio pode parecer muito des desorientador. After many years of seeking after the good and avoiding the bad, depois de muitos anos né, buscando aquilo que é bom e evitando aquilo que é ruim, you start to have these miracles that show you all of it is false. Você começa a ter esses milagres que começam a te mostrar que tudo isso é falso. All the good memories and all the bad memories. As memórias boas e as memórias ruins. You start to see the bad memories are dark shadows. Você começa a ver que as memórias ruins são sombras escuras. And the good memories are light shadows. <laughs> e as memórias boas são é, sombras claras. And the Holy Spirit says, yes, shadows are shadows. E o Espírito Santo diz, sim, sombras são sombras. And so this is a point uh, with the course where you are ready to, to go even deeper. E esse é o ponto com o curso quando você está pronto de se aprofundar ainda mais. Because when you begin to detach from the good and the bad, porque quando você começa a se desapegar do bom e do ruim, your mind will begin to be full of vitality and full of energy. A sua mente vai começar a estar cheia de vitalidade, cheia de energia. I remember when that first started to happen to me in the parable of David. Eu me lembro quando isso começou a acontecer comigo na parábola do David. First I was disoriented. No primeiro momento eu fiquei desorientado. What is happening to me? This is crazy. Pensei, o que está acontecendo comigo? Isso é muito louco. But then I started to feel all this energy up at two in the morning and one in the morning, three in the morning. E de repente eu comecei a sentir toda essa energia. Eu estava de pé a uma, duas, três horas da manhã. And then the ego was saying, something's wrong. You can't even sleep. <laughs> e o ego continuava dizendo, tem alguma coisa errada. Você não consegue nem dormir. And the Holy Spirit said, is that so bad? E o Espírito Santo dizia, mas isso é tão ruim? You're full of energy, you're happy. Você está cheio de energia, você está feliz. Who needs sleep? Quem precisa dormir? <laughs> and then I would say, well, what do you want me to do? Então eu costumava dizer, o que você quer que eu faça? It's the middle of the night and everybody is asleep in the world. <laughs> <laughs> Nós estamos no meio da noite todo mundo está dormindo no mundo. And I hear, I have some emails to, for you to write. <laughs> e ele, eu ouvi uma voz dizendo, eu tenho alguns e-mails para que você escreva. So thus began my, my nighttime miracle working. Então foi quando começou o meu trabalho de milagres durante a noite. Yeah. The Holy Spirit wakes you up because there's a lot of work to do. <laughs> o Espírito Santo te acorda porque tem muito trabalho a ser feito. And he's teaching, let go of thinking you need to control your sleep. Então ele dizia, libere esse pensamento de que você precisa controlar o seu sono. Give your sleep to me. Entregue o seu sono para mim. I'll tell you how, when to sleep and when to, to work. Eu vou te dizer quando você deve dormir e quando você deve trabalhar. And then it got, even went further than that. E, e foi muito além disso. In the Bible, Jesus says, to, much, to those who much is given, 
Na Bíblia Jesus diz para aqueles que muito é dado. Much will be required. <laughs> muito será pedido. I didn't understand what that meant at the beginning. Eu não entendi o que isso significava no começo. But when you work full time for the Holy Spirit, uh, you don't get any vacation days. <laughs> Mas quando você trabalha em tempo integral para o Espírito Santo, você não tem nenhum dia de férias. It's full time work. É um trabalho uh, de dia inteiro. And that's the way it seems at the beginning, like, oh my gosh, now I'm working seven days a week. E é isso, essa sensação no começo, ai meu Deus, eu estou trabalhando sete dias por semana. But at some point you realize you're on full time play. Mas em algum momento você percebe que na verdade você está numa brincadeira em tempo integral. You're just playing all the time. Você está simplesmente brincando o tempo inteiro. You feel like a child. Você se sente como uma criança. Not thinking about the clock or what time it is. Você não pensa sobre o relógio, que horas são. You just are playing and enjoying the play. Você simplesmente está brincando e apreciando a brincadeira. I know. By the way, we only have nine minutes left. A propósito, a gente só tem mais nove minutos. Nine minutes to play. Mais nove minutos para brincar. So you start to relax and enjoy everything. Então você começa a relaxar e apreciar tudo. In my life, people started to invite me all over the world. Na minha vida, as pessoas começaram a me convidar de todos os lugares do mundo. So if you want to travel, just be happy. That's the first thing. <laughs> então se você quer viajar, então em primeiro lugar, seja feliz. And I guarantee you, when you're happy, you get lots of invitations. E eu garanto que quando você estiver feliz, você vai receber muitos convites. People say, "Oh, come to my house and never leave." As pessoas vão dizer para você, "Ah, vem para minha casa e nunca vai embora." Even when you're in a hotel, they don't want you to leave. Mesmo quando você está no hotel, eles não querem que você vá embora. No stay an extra night, stay some, stay longer. Eles falam, "Fique mais uma noite, fique mais tempo." Yeah, because everybody wants to be happy. Porque todos querem estar felizes. And everybody wants to be naturally happy. E todos querem estar naturalmente felizes. Where you feel very content and rested. Nós sentimos muito contentes e descansados. Yeah. Very good. Thank you for that question. É muito bom. Obrigado por essa pergunta. Yeah. Okay, Sim. Jeff, you heard that we're down to Bye. we're down to our final seven minutes tonight, so. Give us okay. a good one. So this, Give us a good one. This is from Selma, and Selma says, Nothing that we are experiencing is real. Everything is an illusion of the ego. So, what is the meaning? What is the purpose of having this experience? And as a follow-up, what does death mean in this illusion of the ego? Então, a Selma disse que se tudo que nós estamos vivendo nesse mundo é uma ilusão e que nada disso está acontecendo, então qual o ponto, qual o significado de nós estamos vivendo essa experiência? E como pergunta final, qual o significado da morte? Yes, in those, nine minutes. <laughs> nine, in nine minutes. Six minutes. Uh, well, those two questions are really versions of the same question. Essas duas perguntas, na verdade, são duas versões de uma mesma pergunta. Because to believe you are in this world of bodies is what death is. Porque acreditar que você está nesse mundo de corpos é o que a morte é. Some of you have seen the, I call them zombie movies, where they have the dead walking around, the dead zombies in the movie. Você já assistiu alguns filmes de zumbi onde eu digo que as pessoas estão andando mortas no mundo como zumbis? That's a pretty good symbol of this world, the walking dead. <laughs> Esse é um símbolo muito bom para esse mundo, né? Os walking dead, os zumbis. People say, have you ever seen a zombie movie? I said, every day. <laughs> as pessoas me perguntam, você já assistiu um filme de zumbi? Eu digo, todos os dias. <laughs> And so this is how Jesus works with us. Então é assim que Jesus trabalha conosco. He says you really wonder how you can be at peace while you are still in this world. Ele fala, você se pergunta como você pode estar em paz estando nesse mundo. It seems like a pretty good question. Parece ser uma pergunta muito boa. But Jesus answers the question with another question. Mas Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. Jesus says, who is the you? That is in this world. 
Ele pergunta quem é o você que está nesse mundo. He's making the point that as long as you're identified with the body and the personality. Ele está tentando explicar que enquanto você estiver identificado com o corpo e com a personalidade. That's what this ego is. Isso que o ego é. It's the belief that you've forgotten eternity and now you've taken on a, a personal identity in flesh. É a crença de que você deixou a eternidade e que você assumiu uma uma personalidade na carne. And another point in the Course in Miracles. E um outro ponto em Course in Milagres. He says you may become depressed at thinking how long it will take to change your mind so completely. Ele diz que você pode ficar deprimido quando você começar a pensar quanto tempo vai levar para eu mudar minha mente totalmente. Because to the human being it seems like it's going to take a long, long time to completely change your mind. Porque para o ser humano parece que vai levar muito, muito tempo para mudar sua mente completamente. But again, Jesus answers a question with another question. Mas mais uma vez Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. He says, "How long is an instant?" E ele pergunta, quanto tempo leva um instante? That's his answer. Essa sua resposta. And he's saying, you don't really have a cause for depression. E ele diz, você na verdade não tem nenhum motivo para depressão. If you could dedicate yourself completely to the present moment, se você conseguisse dedicar totalmente ao momento presente, you would spring into happiness instantly. Você pularia para a felicidade instantaneamente. So he's telling us it's not really a question of time. Então ele nos diz não é realmente uma questão de tempo. It's a question of desire. É uma questão de desejo. Think of the first commandment of the ten commandments. Pense no primeiro mandamento dos dez mandamentos. Love the Lord thy God with all thy heart and soul and might. Ame a Deus com todo o seu amor, alma e poder. Pensamento. Yeah, that's, that's the answer. Essa é a resposta. The first commandment. O primeiro mandamento. If we put loving as a priority, Se nós colocarmos amar como uma prioridade, and everything else we drop off, nós é, deixamos de lado todo o resto. Then that's when it gets simple. E é nesse momento que se torna simples. But as long as we look at this world and we think there's something worth pursuing, mas enquanto nós olharmos para esse mundo e nós acreditarmos que existe algo que seja valioso, que seja bom perseguir, that's where the struggle comes in. É nesse momento em que entra a luta. Yeah. Thank you, Jeff. Thank you. <laughs> Obrigada. Thank you for relaying that. Okay. Thank you.